వరస ఫ్లాపల్ తో సతమతమవుతున్న మాస్ మహారాజ రవితేజ దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల మరోసారి తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు వీరిద్దరి కాంబినేషన్ లో వస్తున్న అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ చిత్రం నవంబర్ పదహారున రిలీజ్ కు సిద్ధమైంది ఈ చిత్రాన్ని వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తున్న మైత్రి మూవీ మేకర్స్ రూపొందించారు టీజర్లు ట్రైలర్లు సినిమాపై ఆసక్తి పెంచడమే కాకుండా అంచనాలు కూడా పెరిగాయి ఈ సినిమా ద్వారా శ్రీను వైట్ల రవితేజ మళ్లీ ట్రాక్ లో పడ్డారా అని తెలుసుకోవాలంటే అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ కథను తెలుసుకోవాల్సిందే అమెరికాలో ఓ ఫార్మో కంపెనీ అధినేత కుమారుడు అమర్ అంటే రవితేజ వ్యాపారంలో భాగస్వామి కూతురు ఐశ్వర్య అంటే ఇలియానా రెండు కుటుంబాల మధ్య అత్యంత సన్నిహితమైన సంబంధాలుంటాయి బిజినెస్ లో మరో నలుగురు అంటే తరుణ్ అరోరా తదితరులు పార్ట్నర్స్ మోసం వల్ల చిన్నతనంలోనే అమర్ ఐశ్వర్య తమ కుటుంబాలను కోల్పోతారు అనుకోని కారణాల వల్ల వారిద్దరు విడిపోతారు పెరిగి పెద్దైన తర్వాత తమ కుటుంబాన్ని వంచన చేసి తమను అనాథులుగా చేసిన వారిపై ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారు అనేది చిత్రకథ ఇక ఈ కథలో అమర్ మినహాయించి అక్బర్ ఆంటోనీ పాత్రలేంటి చిన్నతనంలో విడిపోయిన అమర్ ఐశ్వర్య ఎలా కలుసుకున్నారు తమ కుటుంబానికి ద్రోహం చేసిన ఆ నలుగురు విలన్లను ఏ రకంగా చంపారు ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమే అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ ఇక ఫస్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ విషయానికొస్తే చిన్నతనంలో అమర్ ఐశ్వర్యాలకు జరిగిన అన్యాయం నేపథ్యంగా కథ మొదలవుతుంది ఆ తర్వాత అమర్ జైలు నుంచి విడుదల కావడం అనే ఎపిసోడ్ లోకి జంప్ చేసి కథలో ఆసక్తిని పెంచే ప్రయత్నం చేశాడు అయితే కాసేపటికే దర్శకుడు సినిమా కథలోకి వెళ్లడానికి పడిన ఇబ్బందులు చూస్తే విషయం లేదని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అలా సాగతీస్తూ ఓ సాధారణమైన పాయింట్ తో ఇంటర్వెల్ అయిందమ్మా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఇక సెకండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ విషయానికొస్తే నాసి రకమైన కామెడీతో నస పెట్టించారు సునీల్ చేత చేయించిన హాస్యం అపహాస్యంగా మారింది కేఏ పాల్ శిష్యుడిగా సత్య క్యారెక్టర్ కొంతలో కొంత ఊరటనిచ్చింది వెన్నెల కిషోర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాత్రలు అవసరమా అనిపించే రేంజ్ లో డిజైన్ చేశారు రెండో భాగంలో అదే మర్డర్ ఎపిసోడ్స్ విసుగు పుట్టించేలా ఉంటాయి ఆంటోనీ పాత్ర కూడా ఆకట్టుకోలేకపోయింది ఓవరాల్ గా నిస్సారమైన కథను అత్యంత పేలవంగా చెబుతూ ప్రేక్షకులపై ప్రతీకారం తీసుకునే విధంగా చిత్రం ముగుస్తుంది ఇక దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల విషయానికి వస్తే బలహీనమైన అంశాలతో మరోసారి సాహసం చేశాడు గత పదేళ్ల క్రితం ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఇప్పటి తరం ప్రేక్షకులకు ఉన్న గ్యాప్ ను గుర్తించలేకపోవడం ప్రధానమైన లోపం ఇక రవితేజ యాక్టింగ్ విషయానికి వస్తే మరోసారి జడ్జ్మెంట్ మిస్ అయ్యాడు ప్రస్తుత పరిస్థితులకు సరిపడని కథాకథనాలకు గ్రహించలేకపోవడం మైనస్ పాయింట్ వరుస ఫ్లాపుల్ తో ముందుకెళ్తున్న తరుణంలో బలమైన కథను ఎంచుకోలేకపోవడం మరో లోపం ఇక ఇలియానా విషయానికి వస్తే తేలిపోయే పాత్రలో కనిపించారు వాస్తవానికి మంచి భావోద్వేగానికి స్కోప్ ఉన్న పాత్ర అది చాలా గ్యాప్ తర్వాత కనిపించిన ఇలియానాకు ఈ సినిమా ద్వారా ఒరిగేదేమీ లేదని చెప్పాలి ఇక ఇటీవల కాలంలో పరిణితితో కూడిన సంగీతాన్ని అందిస్తున్న తమన్ ఈ చిత్రంలో చతికిల పడ్డారని చెప్పొచ్చు ఇక ఎడిటింగ్ విషయానికి వస్తే ఇంకా ఈ చిత్రంలో కొన్ని సన్నివేశాలు సాగదీతగా కనిపిస్తాయి ఇక ఫైనల్ గా పగా ప్రతీకారాల నేపథ్యంలో ఎలాంటి ఎమోషన్స్ పాజిటివ్ అంశాలు లేకుండా తెరకెక్కిన చిత్రం అమర్ అక్బర్ ఆంటోనీ మరోసారి దారుణంగా నిరాశపరిచిన చిత్రమని చెప్పవచ్చు ఎలాంటి కేటగిరీ ప్రేక్షకులను కూడా ఆకట్టుకోలేని చిత్రమని బలంగా చెప్పవచ్చు బలహీనమైన కథా కథనాలు సినిమాకి శాపంగా మారాయి ఇక ఈ చిత్ర ప్లస్ పాయింట్స్ విషయానికి వస్తే లొకేషన్లు సినిమాటోగ్రఫీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఇక మైనస్ పాయింట్స్ విషయానికి వస్తే పాత్రల డిజైన్ కథా కథనాలు డైరెక్షన్ రీరికార్డింగ్ రొటీన్ కామెడీ ఇక ఈ చిత్రానికి ఫిల్మ్ బిట్ ఇస్తున్న రేటింగ్ ఐదు కాను వన్